Luego de que docentes del Magisterio Unido por Durango tomaron las oficinas de la Secretaría de Educación del Estado de Durango, el titular Héctor Vela Valenzuela dijo que esta situación pone en riesgo el pago de docentes tanto federalizados como estatales. Estamos en espera de que una gran cantidad, ojalá todos los maestros que están en el supuesto de no evaluación, puedan hacer una justificación en estos 10 días que hemos dado de gracia para que puedan de alguna manera salvar el, el tema del, del posible despido. Pero bueno, pues de una manera, de una manera eh, pues saludable, no tomando las instalaciones, que repito, nos puede retrasar el tema de los pagos, nos puede retrasar el, el, el pago de las quincenas correspondientes tanto al personal federalizado como al personal estatal. Agregó que ellos están en una actitud de armonía y de mucha comunicación, por ello no tienen ninguna postura en relación a qué acciones tomar en caso de que continúen las oficinas tomadas. Por su parte, el docente de Magisterio Unido por Durango, Javier Díaz Bueno, manifestó que ellos no tienen ninguna responsabilidad en el retraso de los pagos. Mire, siempre se ha manejado una serie de situaciones. Aquí lo invitaríamos precisamente a él y al secretario general de gobierno a que agilizaran la resolución o las respuestas que el Magisterio Unido de Durango está pidiendo ante ese planteamiento que se le hizo. Nosotros no tenemos la culpa si se si afecta el pago a, a los docentes, porque él de antemano sabe que se tiene que dar una respuesta, en este caso el secretario de Educación y también el secretario general de gobierno, a los planteamientos que nosotros estamos haciendo de manera puntual, y no hay absolutamente nada de eso. Agregó que acordaron seguir con las oficinas tomadas e incluso han preparado brigadas entre los docentes hasta que lleguen a un acuerdo con las autoridades educativas y que atiendan los cuatro puntos que están solicitando, los cuales son la incorporación de dos maestros que fueron cesados, parar las notificaciones y la sustitución de Vela Valenzuela. Reportó para HP, Guadalupe Ramírez.